Vamos a ver qué va a cocinar Dante hoy. A ver, bien. Mañana de lunes, no sé si viene con verdura, verdurita. Viene con todo, de todo un poco, la ¿Qué tal, Dante? Buen día, Hola, ¿cómo lagarto, estás? ¿cómo te va? Buen día, bien? buen día a todos. Muy bien, por suerte, muy contento, ¿eh? Este, hoy vamos a hacer un pollo al vino tinto, Lagarto. ¿Pollo al vino tinto? Pollo al vino tinto, exactamente. Y lo vamos a acompañar con estos fideitos que se llaman farfale. Farfale. O moñitos. Moñitos, nosotros moñitos. Lo conocemos como moñitos. Más típicamente conocidos como moñitos. Qué rico. Una receta riquísima que este, está, está inspirada en el famoso cocobin. Cocobin. Francés, que es una receta que se hace con gallo. Y que se dejan marinando toda la noche en vino tinto uh, con este, varios ingredientes. Nosotros lo vamos a hacer mucho más simple, más simple y más adornado criollo. a la cocina de la casa. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a usar unas patas muslo que la vamos a este, sazonar con un poco de vino tinto. Y con estos vegetales vamos a hacer una salsita este, y vamos a guarnecer con los fideos moñitos. Está muy bien. Sí, ingredientes muy pocos, ¿no? No Después, son no, muchos. No, mira, no, tenemos cebolla, cebollita. pimiento, zanahoria, ajo y champiñones, sí. los fideitos y también tenemos este, unas patas muslos, sal, pimienta y vino tinto. Si sí, no quiero ponerle champiñón porque no me alcanza la guita, porque... No le pones. Ah, no, directamente. Claro, y si en tu casa tenés tirabuzón, mostacholi o cualquier Dale otra pasta o arroz, usa eso, no hay ningún problema. Es solamente una guarnición, hasta puré le puedes poner ah, si querés está bien. guarnición. Está bien. Lo que tengan a mano en casa. Es una para que se adapten perfectamente, digamos, a los ingredientes al, que hay en casa. Al presupuesto. Claro, presupuesto. nosotros no somos estructurados, la verdad. No, para somos nada. Somos gente flexible. Este es un servicio. Exactamente. Esto es, es un servicio es un para servicio. los cocineros y cocineras. Así es. Amas de casa. Así es. Bueno, muy bien. ¿Tenés muy el bien. costo más o menos de cuánto podrá sí, ten, salir? Esta... tenemos el costo. Uh. mira en este caso lo podemos hacer por 180 pesos, Lagarto. Este, dentro de todo, todavía es, este, me parece que es bastante accesible. El pollo sigue a muy buen precio. ¿eh? El pollo sigue a muy buen precio, hay algunos este, supermercados mayoristas que tienen a cerca de 30 pesos la pata mulo, la Mirá vos, muy, muy barato, ¿eh? así muy que tenganlo presente. Bueno, muy bien, Dante, vengo en un ratito. Era pollo al vino tinto, al vino tinto, al vino tinto, al vino tinto, al vino tinto exactamente. Pollo al vino rico, tinto. Rico, rico. Y en este momento, Lagarto, lo que estoy haciendo es dorar bien el pollo. Ah, lo está este sellando. Caso, lo estamos dorando, que la piel quede crocante con sabor. No, Eso es muy importante para que esta receta quede rica, Lagarto. Ah. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y este, después lo dejamos acá que el pollo se vaya cocinando. Fíjate que le saqué la parte del hueso de arriba, la pata muslo. Ajá. Pero también no tiene nada de carne prácticamente. No, pero lindo para chupar. Claro, y además le va a aportar mucho sabor a la preparación. Después lo vamos a cocinar, digamos, con todos los vegetales, con un poco de vino, y lo dejamos ahí que, como tiene mucho hueso, le va a aportar mucho sabor. Y no hace falta ni siquiera ponerle un caldo ahí adentro. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Y ahora, mira, estoy empezando a cortar los vegetales, que los vamos a incorporar después a la sartén una vez que el pollo esté dorado. Ya corté el ajo, estoy cortando la cebolla este, en pluma, como se conoce. Vamos a cortar primero el pimiento, que lo vamos a cortar en tiritas un poco poco más largas de esta manera y después lo cortamos al medio, ¿ves? Como para que quede en bastones, podríamos decir, ¿eh? No tan largos. Y de esa manera vamos a cortar todo el pimiento. La zanahoria la vamos a cortar en rueditas así, pero de costado, ¿ves? En sifle o, o cicelada se llama también, como para que quede un poco más grande claro. y que después podamos encontrarla en trocitos un poco más interesantes dentro de nuestra preparación. Ese es un truco de ustedes, de claro, los cocineros. Exactamente. Claro. Y también vamos a cortar los champiñones que los cortamos directamente así, en cuatro, en ¿ves? Cuatro. En cuarto sería. Y de esa forma vamos a lograr también que se dore bien, que tenga un buen sabor y que quede realmente espectacular. Cuando el pollo esté dorado, incorporamos los vegetales, sí, sí. después el vino y vamos a dejar ahí que se cocine lentamente y con amor. ¡Qué va! ¿sí? Y fíjate que no estamos usando caldos ni nada porque aprovechamos los mismos huesos del pollo. Efectivamente. ¿Sí? Che, eh, no sé si me viste, porque el sábado estuve en Siete Onzas. Ah, no, no, estaba no te lleno vi. Gente eh... ahí, ¿no? No te Probé dije. la salsita barbacoa. La de Ferné. Far, la de Ferné. Sí. Qué rica. ¿Te gustó? Bueno. Muy alegre. rica. Así al final. Se siente. Se siente así el toquecito, pero muy Suavemente, rica. Suavemente, claro. Rica. Me comí una pampa. Ah, sí, esa era la pampa, clásica. Claro. Uh, pero es mucho. Iba a, decir, me iba a pedir que me la cortaran por la mitad y sí. la dejaba ya para el domingo. No, no <risa> pero, es mala esa, ¿eh? Pero bueno, no, pero al final almuerzo. con esfuerzo terminé comiendo. Bien, así. Bien. Te fuiste lleno. ¿no? Sí, sí, pero muy rica. Eh, salsa barbacoa al fernet. Así al fernet. Al fernet. Exactamente. Muy rica. Eh. Muy una, eso la inventaron ustedes. La hicimos nosotros. 
nosotros, la creamos nosotros, exactamente. Muy rica, va muy bueno, bien. Me alegro. Muy bien con las papas, va muy bien y con la carne también. Qué lindo. Muy, muy bien. rica, es una novedad, una novedad. Muy sí, Daniel. Bueno, eh, Dante, ¿por dónde andás? A ver. Mira, Lagarto, mira cómo está el pollito que lo estamos cocinando ya con el vino tinto. Fíjate cómo oh. quedó, obviamente, oscuro. Claro, porque el vino Por tinto. Por el vino tinto tiña el pollo, exactamente. Pero qué Tiene va. un sabor realmente espectacular, Lagarto. Y lo que no voy a hacer sí. es agregar acá mismo los champiñones, porque si no se van a hervir. Ah. Y los champiñones quedan buenos cuando tienen sabor tostadito. tostadito. Sí. Entonces vamos a retirar para un costado esta sartén y en esta misma hornalla vamos a calentar otra. Oh. Y en esta sartén lo que vamos a hacer es cocinar los champiñones que ya los tenemos cortados en esta bandeja. Que si recordar los habíamos sí, cortado sí, sí. en cuatro. En cuatro. ¿sí? Entonces en esa sartén agregamos un poco de aceite que también puede ser este, manteca si no. Y vamos a dorar los de champiñones frente, hasta que estén bien, bien doraditos, bien caramelizados para levantarle todo su sabor. Y una vez que consigamos eso, lo incorporamos a nuestra cazuela. Y después de eso, lagarto, sencillamente vamos sí, a sí, cocinar sí, sí. las pastas que recordemos que son los fideos moñitos ah, o los farfales. Rico. Y qué rico. incorporamos las pastas al pollo. Muy bueno, ¿Mm? muy bueno. bueno Una eh, linda receta. No, no te molesto fácil, más. ¿eh? Pero no me molesta, un placer que venga. No, lagarto, te, no por te favor. quiero. Por ahí te distrae y se te quema sí. algo. Sí, qué sí, sé sí. Yo. Siempre claro listo, sí. Dante. Claro, qué lindo que está. Pollo al vino tinto. Pollo al vino tinto, por eso tiene ese color. La salsa quedó tremenda, lagarto. Los champiñones le quedan muy bien a esta receta también. Y con estas pastas, la verdad que un amor porque sí. absorben todo el juguito de la, de, de la cocción del pollo. Y quedan maravillosos. Claro, además ahí en, en, en esa ollita que se arma del moñito te queda la salsita. Exactamente. Ojo porque quema mucho a veces. Sí. Cuando la salsa está caliente ah. y el moñito va con un poquito de salsa, claro. hay, que, hay que, soplar. que soplarlo, hay que soplarlo un poco hay para, que soplar. para que se enfríe. Hasta exactamente, el moñito. Exactamente. Bueno, así es. repasamos la receta de nuestro plato de hoy, riquísimo y barato también. ¿eh? Así es, utilizamos una cebolla, un pimiento verde, 100 gramos de champiñones, un diente de ajo, dos patas mulo. 25 mililitros de vino tinto, 300 gramos de fideos, pasta corta, farfal en este caso, sal, pimienta a gusto y este... ¿Y nada más? Esos son los ingredientes sí, que claro. hemos utilizado el día de hoy. Una receta, la verdad, que simple de hacer y linda, Lagarto. 180 más. Me gusta para el disco esta receta, Lagarto. Para hacerla al disco. Claro, Está si bueno. quieren sorprender a un amigo o algo, por ejemplo, el dejan el pollo de un día para otro marinándose con el vino. Solo vino y algunas hierbas. Claro, un poquito de tomillo, un poco de cebolla, zanahoria ah. y al otro día al disco. Oh. Es maravilloso. ¿eh? Gracias, Dante. Hasta, Gracias, mañana, Dante. Eh. Hasta, Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, muy bien. No sé...